शिक्षणाची गुणवत्ता आता चिंतेचा विषय बनलाय अशा परिस्थितीमध्ये गुणवत्ता वाढवण्याचा वाढवण्याची जबाबदारी शिक्षकांची आहे माध्यमिक शिक्षक सोसायटीनं गटतटाच्या विरहित संस्था चालवल्यानं या संस्थेला उज्ज्वल भवितव्य असल्याचे उद्गार पवार यांनी काढले जिल्हा माध्यमिक शिक्षक सोसायटीच्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमामध्ये शरद पवार उपस्थित होते जिल्हा माध्यमिक शिक्षक सोसायटीच्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमात पवार हे बोलत होते यावेळी पालकमंत्री राम शिंदे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आमदार डॉक्टर सुधीर तांबे शिक्षक आमदार विक्रम काळे आमदार संग्राम भैया जगताप दादा कळंकर चंद्रशेखर घुले पाटील सीताराम गायकवाड पांडुरंग अभंग चंद्रशेखर कदम राजश्री घुले पाटील मंजुषा गुंड आदी उपस्थित होते यावेळी पवार हे म्हणाले की शिक्षकांच्या आर्थिक संकटात या संस्थेने मोठा आधार दिलाय या संस्थेची व्याप्ती आता जिल्हाभर पसरली आहे राज्यातील इतर पगारदार संस्थांना नगरची माध्यमिक संस्था मार्गदर्शक ठरतीय पालकमंत्र्यांनी सांगितलं की एक तालुका नाही याच्यामध्ये पण जिल्ह्यातल्या बहुसंख्य शिक्षकांनी या संस्थेचा लाभ घेतलेला आहे पाचशे पंच्याहत्तर कोटीचा कर्ज पुरवठा आज तुमच्याकडून केला जातो आणि जवळपास तीनशे बेचाळीस कोटीच्या ठेवी आहेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ठेवी एकत्रित करण्याच्यासाठी तुम्ही यशस्वी झाला याचा अर्थ सव्वा सदांची संस्थेच्या संबंधीची बांधिलकी ही अतुट अशा प्रकारची आहे हेच याच्यामधून स्पष्ट होत आज महाराष्ट्र राज्य हा सहकारी चळवळीतलं एक अग्रभागी अशा प्रकारचं राज्य आहे सर्व देशामध्ये या सहकारी चळवळीचं काम मी दहा वर्ष बघितलं माझ्याकडे ते खातं होतं पण कर्नाटक महाराष्ट्र आणि गुजरात ही तीन राज्य अशी आहे की या ठिकाणी शेवटचा घटक सुद्धा हा सहकाराच्या माध्यमाचा उपयोग करून मजबूत अशा प्रकारच्या संस्था वगैरे करू शकतो आणि संचयाची प्रवृत्ती वाढवून ठेवी वाढवण्याच्या संबंधीची काळजी घेत असतो आज तुमच्या बँकेमध्ये तीनशे बेचाळीस कोटीच्या ठेवी आहेत तुमच्या क्रेडिट सोसायटीमध्ये आणि महाराष्ट्रात जेवढ्या क्रेडिट सोसायटी आहेत त्यांची एकंदर जर ठेवीची रक्कम आपण माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला तर जवळपास पस्तीस लाख कोटीच्या पेक्षा ती अधिक आहे आणि पस्तीस लाख कोटीच्या पेक्षा अधिक ठेवणारा माणूस घटक हा कोणी चाचा विचार नाही तो सामान्य शिक्षक असेल तो एखाद्या कारखान्यामध्ये काम करणारा कामगार असेल सरकारी कर्मचारी असेल निम सरकारी कर्मचारी असेल आणि या सगळ्यांच्या से संचयामधून आज या लाखो कोटी रुपयाच्या ठेवी आज या देशाच्या बँकेच्या मध्ये राज्यातल्या बँकांच्या मध्ये तर करता येणार नाही पण जेवढं करता येईल तेवढं करण्याच्या बद्दलचा प्रयत्न केला पाहिजे कारण सरकारचा मूळ उद्देशच होईल सामान्य माणसाला सन्मानानं उभं करण्याच्या बद्दलचा मला माहिती काही ठिकाणी चुकाही लोक करतात एका जिल्ह्यामध्ये मी गेलो आणि त्या ठिकाणी चौकशी केली की त्याची अंमलबजावणी कशी चालली म्हणजे फार छान केली एक आमचे सहकारी भेटले म्हणजे तुम्ही काही असा लाभ घेतला का तुझ्या शून्य टक्क्याचा माझ्या सगळ्या कुटुंबाने लाभ घेतला म्हणजे मला काही समजलं नाही सगळ्या कुटुंबाने म्हणजे खातेदार किती आहेत तुमच्या घरात नाही म्हणजे हा निर्णय होण्याचे आधी एकच खातेदार होता आता आमच्या कुटुंबात अकरा खातेदार आहे म्हणजे मग अकरा खातेदार तुम्ही करता काय नाही म्हणजे तीन लाख रुपयापर्यंत घेतो शून्य टक्क्यांनी व्याज आहे तीन वर्षात परत करायचं असतं तीन वर्ष ठेवतो म्हणजे कोणतरी सहा सात टक्क्यांनी आणि तीन वर्षांनी नंतर परत करतो त्याच्यामुळे काही नुकसान होत नाही पाच सात टक्क्याचा फायदाच त्याच्याकडे असतो यावेळी पवार यांच्या हस्ते सोसायटीच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले किशोर जाधव यांनी प्रास्ताविक केले तर भाऊसाहेब कचरे आणि सुरेश मिसाळ यांनी स्वागत केले तर धनंजय म्हस्के यांनी सूत्रसंचलन केले आणि म्हणून साठी एक अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये ही सभा पार पडत असताना कचरे सर ज्यावेळेस रिसीव्ह करायला मला आले साहेबांचा साहेब पण पाठीमागून येत होते रईस शिक्षण संस्थेमध्ये दादाभाऊ कळमकर त्यांना घेऊन जात होते 
मी त्यांना म्हटलं की आता आपल्या सभेला सुरुवात होणार आहे तत्पूर्वी काही लवाजमा गोळा केलाय का काय आवश्यकता आहे काय कारण सकाळी जी एक सभा अशी आपल्या शहरात झाली आणि दोन्ही बाजूचे माणसं पोलीस स्टेशनमध्ये बसून आहे खरं तर आता मी पण काही वर्ष शिक्षक म्हणून काम केलंय आता हे शिक्षक म्हणून काम केल्याच्या नंतर शिक्षक हा उच्च विद्या विभूषित असतो लोकांना ज्ञान देण्याचं काम करत असतो मला समजलेली शिक्षकाची ही व्याख्या आहे तर आपण शिक्षकांनी त्या विचाराने विचाराची लढाई करण्याची आवश्यकता आहे मात्र ही व्यासपीठावर येऊन वेगळीच लढाई केल्यामुळं आता त्यांना प्रायचित्य भोगावं लागतं का काय अशी परिस्थिती मला तर वाटलं पवार साहेब आपल्या जिल्ह्यात आले मी पालकमंत्री आणि जिथं सभा सुरू व्हायची तिथंच ढिंगाणा झाला का काय अगोदर पण सुदैवाने तसं काही झालं नाही ती सभा वेगळी होती पण पदवीधरचे आमचे आमदार डॉक्टर तांबे साहेब म्हणले काहीतरी बघाच आता ह्यांचं कसं मिटवायचं ते करा आता म्हणलं आपण काही केलंच नाही तर मिटवायचा प्रश्न येतो कुठे ही त्याचा वरचाच आलेख आपण ठेवलेला आहे त्याबद्दल मनपूर्वक संचालकांचे अभिनंदन करतोच पण आपल्या सगळ्या सभासदांचं सुद्धा अभिनंदन करतो आणि शांततेने आपली सभा पार पडते त्याबद्दल सुद्धा अभिनंदन करतो प्रतिनिधी शुभम पाचारणे ब्युरो रिपोर्ट जीवन न्यूज महानगराची लाईफलाईन अहमदनगर